மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்க ஒரு போமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப்ஸ் உடன் வழங்க ஒரு லெவஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழால சூப்பரான ஒரு கெஸ்ட் தான் வந்திருக்காங்க அண்ட் இன்னைக்கு யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவா பூமிக்கு எப்படி ஆறுகளோ அப்படி மனிதனுக்கு ரத்தம் ரத்த ஓட்டம் இருந்தாதான் மனிதன் உயிரோட்டத்தோட இருக்கவே முடியும் இதை பற்றிய படிப்புக்கு ஹீமோட்டாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ரத்தம் குறித்த மனிதன் ஆய்வுகளுக்கு முடிவே இல்லை ரத்தம் குறித்த ஆய்வுகள் மூலமா தான் மருத்துவத்துறையை அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு போயிட்டு இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம உடம்புல பல நோய்கள் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவுவது பிளட் டெஸ்ட் ரத்தத்தில் சர்க்கரை எவ்வளோ இருக்குது கொழுப்பு எவ்வளோ இருக்குது ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ இருக்குது யூரியா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வகை வகையாக பிரித்து பார்த்து தான் எந்தெந்த நோய் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ரத்த உறைதல் ஏன் ஏற்படுது ரத்த சோகைக்கான காரணம் என்ன ரத்தத்தில் இருக்க வெள்ளை அணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் இது குறையதுனால ஏற்படுற பிரச்சனைகள் என்ன ரத்த புற்றுநோய்க்கான காரணங்கள் என்ன மரபு ரீதியாக வர ரத்த பிரச்சனைகள் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் திடீர்னு மூக்கிலேருந்து ரத்தம் வர காரணம் என்ன இந்த மாதிரி ரத்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிக்க ரத்த நோய்க்கான நிபுணர் நம்ப அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஹீமட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் பிரபு அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் நல்லா இருக்கும் சார் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி ஹேமட்டாலஜி இந்த ஃபீல்டு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இது என்ன அப்படிங்கிறது ஹெமட்டாலஜிங்கிறது வந்து ரத்தம் மற்றும் ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளை பார்க்கக்கூடிய டாக்டர் ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு இப்போ ரத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரத்தத்தில் சிகப்பணுக்கள் வெள்ளையணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மாவில் இருக்கும் ஸோ இதில் வரக்கூடிய வியாதிகளை பற்றி படிக்கிற டாக்டர் தான் ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் இதில் வரக்கூடிய வியாதிகளை குணப்படுத்துகிற டாக்டர் பேர் தான் ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் ஸோ இப்போ ரத்தத்தில் சிகப்பணுக்கள் குறையலாம் அதிகமாகலாம் வெ வெள்ளையணுக்கள் குறையலாம் அதிகமாகலாம் பிளேட்லெட்ஸ் குறையலாம் அதிகமாகலாம் ப்ளஸ் அந்த பிளாஸ்மாவில் அதாவது ப்ளீடிங் ரத்தம் அதிகமாக போகலாம் இல்லை கிளாட்டிங் ரத்தம் உறைதல் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வியாதிகள் மற்றும் இந்த ச அணுக்களில் உண்டாகக்கூடிய புற்றுநோய் நம்ம லுக்கீமியா லிம்ஃபோமா மயலோமான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து குணப்படுத்தக்கூடிய டாக்டர் தான் ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் ஐ எம் அ ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் சூப்பர் டாக்டர் ஸோ ரத்தம் வந்து நம்ம உடம்புல ஹெல்தியா இருக்கு ஹெல்தி பிளட் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி ரத்தத்தில் வந்து அணுக்கள் சிகப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் தட்டணுக்கள் அதாவது பிளேட்லெட்ஸ்னு மூணு விதமான செல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை தவிர வந்து ரத்தத்தில் வந்து அந்த ஃப்ளூயிட் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளாஸ்மா அந்த மாதிரி அதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ ஒரு ஹெல்தி பிளட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீமோகுளோபின் இந்த சிகப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் அது இருக்க வேண்டிய ரேஞ்சில் இருக்கிறது தான் ஒரு ஹெல்தி பிளட்டுக்கான அறிகுறி அதை தவிர வந்து இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் அப்போ வி டாக் அபவுட் இந்த கொலஸ்ட்ரால் பிளாஸ்மா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அது தனி அந்த அதை வந்து பார்க்கக்கூடிய டாக்டர் வேறு ஸோ ஹெமட்டாலஜிஸ்ங்கிறவங்க வந்து சாரி ஹெல்தி பிளட்டுங்கிறது வந்து சிகப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் ஒரு நார்மல் லெவலில் இருந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது தான் வந்து ஹெல்தி பிளட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ரத்தத்தை பற்றி பேசும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வந்து ரத்த சோகை இந்த ரத்த சோகை அப்படிங்கிறது எதனால் ஏற்படுது டாக்டர் ஸோ ரத்த சோகைன்றது வந்து நம்ம பிளட்டில் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாகுது ஸோ ஹீமோகுளோபின் வந்து ரெட் செல்ஸ்குள்ளாக இருக்குது ஸோ ரெட் செல்ஸ் கம்மியாகுதும் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாகிறதால உண்டாகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ரத்த சோகை ஸோ இந்த ரத்த சோகை உண்டாகிறதுக்கு பல காரணம் உண்டு பிளட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற நியூட்ரிஷன் கம்மியாக இருக்கலாம் லைக் அயன் டெஃபிஷியன்சி பி டுவெல் பி விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி பல விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினால் நம்ம சிகப்பணுக்கள் சரியாக உற்பத்தி ஆகாததால் ரத்த சோகம் உண்டாகலாம் அதை தவிர ரத்த சோகம் வந்து மற்ற வியாதிக்கான ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் நிறையா பேஷண்ட்ஸோ ஜூனியர் டாக்டர்ஸ்க்கோ சொல்கிறது மெயினாக என்னென்னா ரத்த சோகம் அதாவது அனிமையாக வந்து ஒரு வியாதி கிடையாது அனிமையாக வந்து ஒரு சிம்டம் ஒரு அறிகுறி ஒரு சைன் இப்போது அனிமையான ரத்த சோகன்னு ஒருத்தரில் பார்க்குறோம்னா வந்து அதுக்கு என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது காரணம் வந்து பல வியாதி இருக்கலாம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஒரு சிறிய பர்சன்டேஜ் பீப்புளில் ஒரு டேஞ்சரஸ் டிசீஸாகவும் இருக்கலாம் இதை நான் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ஒரு சில நேரம் வந்து நம்ம ரத்த சோக உண்டாகும் போது நம்ம ஏஜுக்கு இது கரெக்டு நான் எனக்கு எப்போயுமே அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இக்னோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது ஸோ அதை வந்து டிஸ்பெல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ரத்த சோகன்றதுக்கு என்ன
ஸோ சில வெள்ளை அணுக்கள் வந்து பாக்டீரியா இல்லை வைரஸ்க்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் இருக்குது ஸோ அந்த வெள்ளை அணுக்கள் கம்மியானால் நம்மளோட பாடியில் இம்யூனிட்டி கம்மியாகும் அதை தவிர நம்ம பிளட்டில் பிளாஸ்மான்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த பிளாஸ்மாவில் வந்து நோயை எதிர்க்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அது குளோபலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது கம்மியானாலும் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது இம்யூனிட்டி கம்மியாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது டாக்டர் இந்த ஆர்பிசி சிவப்பு அணுக்கள் அப்படிங்கிறது அந்த ரத்தத்தில் என்னென்ன வேலைகள்லாம் செய்யுது டாக்டர் ஓகே சிகப்பு அணுக்கள் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பேசினோம் சிகப்பு அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் தட்டணுக்கள் சிகப்பு அணுக்கள் வந்து எல்லாமே இந்த அணுக்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் வந்து எலும்பு மஜ்ஜை போன் மேரோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிகப்பு அணுக்களோட வேலை என்னென்னா வந்து இப்போ நம்ம சுவாச காற்று எடுக்கும்போது ஆக்சிஜன் உள்ளே போகுது ஸோ இந்த சிகப்பு அணுக்கள் வந்து நம்ம உள்ளே எடுக்கிற ஆக்சிஜனை மற்ற டிஷ்யூக்கு டெலிவர் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து சிகப்பு அணுக்களோட மெயின் வேலை எந்த ஒரு சிகப்பு அணுக்கள்னு எடுத்தீங்கன்னா வந்து டெக்னிக்கலாக பார்த்தா பல ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் நம்ம சுவாசத்தில் எடுக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணுறது தான் வந்து சிகப்பு அணுக்களோட வேலை ஸோ இந்த சிகப்பு அணுக்கள் குறையும் போது அனீமியாக அதாவது ரத்த சோகம் உண்டாகும் ஸோ ஆக்சிஜன் குறைபாடால் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயர்ட்னஸ் முன்னாடி பண்ண வேலையெல்லாம் பண்ண முடியாது எஃபர்ட் எடுத்தால் டயர்ட்னஸ் ஸோ அதெல்லாம் உண்டாகிறது இந்த ஆக்சிஜன் குறைபாடுனால தான் அந்த ஆக்சிஜன் குறைபாடு சிகப்பணுக்கள் குறைவாக இருக்கிறதால டாக்டர் ஒருத்தங்களுக்கு ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி இது வந்து பிளட் கவுண்டில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் மெயின் வந்து பிளட் கவுண்டில் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து எந்த ஒரு ஹெல்த் செக்அப் எங்கே போனாலும் வந்து சிம்பிளாக பண்ணுற ஒரு டெஸ்ட் வந்து சிபிசின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் அது இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப எளிதான முறையில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் நம்ம பிளட் சாம்பிள் கொடுத்தோன்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு நாளுக்குள்ளார வந்துடும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி நம்பர் இருக்கும் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும் வெள்ளை அணுக்களோட நம்பர் இருக்கும் வெள்ளை அணுக்கள் வந்து ஒரு வெள்ளை அணுக்களில் பல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸான வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கும் அதோட பர்சன்டேஜ் இருக்கும் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து கரெக்டாக நம்மளோட ஆர்பிசி அதாவது சிகப்பு அணுக்கள் கரெக்டாக இருக்கா வெள்ளை அணுக்கள் கரெக்டான நம்பரில் இருக்கான்னு பார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து சிபிசி ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட் ஈஸிலி அவைலபிள் எங்கே வேணால் பண்ணிக்கலாம் சிவப்பு அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் குறைபாடுகள் பற்றி பேசியிருந்தோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை வந்து சிவப்பு அணுக்கள் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து எந்த ஒரு குறைபாடு இருந்தாலும் சிம்டம்ஸ் உண்டாகும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு செல்ஸோ இல்லை எது ப்ரோட்டீனோ எதுவும் அதிகமாக இருந்தாலும் வந்து நமக்கு பாடியில் சிம்டம்ஸ் உண்டாகும் இந்த மூணு செல் சொன்னோம் இல்லைங்களா சிகப்பு அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் தட்டணுக்கள் இதுலேயுமே வந்து இதில் எந்த செல் அதிகமானாலும் அதனாலேயும் நமக்கு வந்து சில விளைவுகள் உண்டாகலாம் இப்போ சிகப்பு அணுக்கள் அதிகமாச்சுன்னா அதை வந்து டெக்னிக்கல் டேமாக பாலிசைத்தீமியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ ஒரு நம்ம பிளட்டு வந்து ஒரு சரியான ஒரு ரத்த ஓட்டம் இருக்கணும்னா வந்து எல்லாமே கரெக்டான ஒரு ப்ரொப்போஷனில் இருக்கணும் செல்ஸ் அதிகமானால் வந்து விஸ்காசிட்டி அதிகமாகிடும் ஸோ பிளட் ஃப்ளோ நல்லா இருக்காது நான் டிப்பிக்கலாக வந்து பேஷண்ட் கிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு குழாய்க்குள்ளார் வந்து தண்ணி போகிறதுக்கும் எண்ணெய் போகிறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இப்போ ரெட் செல்ஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா விஸ்காசிட்டி அதிகமாகிறதால வந்து அந்த ஃப்ளோ சரியாக இருக்காது அந்த ஃப்ளோ சரியாக இல்லாததால் இப்போ நம்ம வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் இப்போ பிரெயினுக்கு ஃப்ளோ சரியாக இல்லைன்னா ஸ்ட்ரோக் வரலாம் ஹார்ட்டுக்கு ஃப்ளோ சரியாக இல்லைன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சிகப்பு அணுக்கள் அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வரலாம் சிகப்பு அணுக்கள் அதிகமாகிறதுக்கு அதாவது எலும்பு மஜ்ஜை சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் உண்டு பட் அதை தவிர மற்ற காரணங்களும் உண்டு எந்தெந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம பாடியில் ஆக்சிஜன் கம்மியாகுதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங் ஆஸ்மா இல்லை ஒரு பெரிய மவுண்டன் மேலே ஏறுறது அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் குறையுதோ ஹைப்பாக்சியான் இருக்கோ அந்தந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு வந்து சிகப்பு அணுக்கள் அதிகமாகலாம் அதை தவிர எலும்பு மஜ்ஜை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில வியாதியில் சிகப்பு அணுக்கள் அதிகமாகலாம் அதே மாதிரி பிளேட்லெட்ஸ் அதாவது தட்டணுக்களும் அதிகமாகலாம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த தட்டணுக்கள் அதிகமாகிறது வந்து நம்ம பாடியில் ஏதோ ஒரு வியாதிக்கு ரியாக்ஷன் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு வியாதிக்கு உண்டாகிற ரியாக்ஷன் தான் அந்த தட்டணுக்கள் அதிகமாகுது அதை தவிர சிகப்பு அணுக்கள் மாதிரியே வந்து நம்ம போன் மேரோ அதோ எலும்பு வஜில் ஏதோ ஒரு சில வியாதி இருந்தால் அதனால் கூட அதிகமாகலாம் வெள்ளை அணுக்களும் அதே மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்
ஃபார்ம் பண்ணி பிளைடிங் அதிகமாகாம பார்க்கணும் பட் அந்த பிளேட்லெட் பிளக்குங்கிறது வீக் ஸோ அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிளட்டில் வந்து பல ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதுக்கு நம்பர் வச்சுருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு அதில் ஒரு ஃபேக்டர் எயிட்டு இல்லை ஃபேக்டர் நைன் குறைபாடு இருந்ததுன்னா அந்த கிளாட் ஸ்ட்ராங்காக ஃபார்ம் ஆகாமல் ப்ளீடிங் உண்டாகும் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ளீடிங் அடிப்படணுன்னே அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி உண்டாகிற வியாதி தான் ஹீமோஃபிலியா ஸோ ஹீமோஃபிலியாங்கிற வியாதியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயினாக வந்து குழந்தைகளில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹீமோஃபிலியா இருக்குன்னு இப்போ நார்மலாக வந்து குழந்தை பிறந்து தவழும் போதோ இல்லை வந்து வெளியே விளையாட போகும்போதோ ஒரு சின்ன அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட்லலாம் ஸ்வெல்லிங் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம ஹீமோஃபிலியா சஸ்பெக்ட் பண்ணும் சூப்பராக சொன்னீங்க டாக்டர் ரத்த தானம் உயிர் தானம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆரோக்கியமான உடல் நல குறைவு இல்லாத எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது ரத்த தானம் கண்டிப்பாக பண்ணும் ரத்த தானம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் பண்ணலாம் ஏன்னா இது பல உயிர்களை காக்கும் பொதுவாக ஆண்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரத்த தானம் பண்ணலாம் அண்ட் பெண்கள் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரத்த தானம் பண்ணலாம் அண்ட் அதிகபட்ச வயசு ஃபார் ரத்த தானம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஐந்து பிளஸ் அறுபது வயதுக்கு மேல இருக்கவங்க டாக்டர் கிட்ட ஆலோசனை பண்ணிட்டு ரத்த தானம் செய்யலாம் இப்படி ரத்த சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நம்ம கிட்ட விட கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஹீமோடாலஜிஸ்ட் டாக்டர் பிரபு அவர்கள் டெங்கு காய்ச்சல் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் உடம்புல ரத்தத்தை எப்படி எல்லாம் பாதிக்குது அண்ட் ரத்தத்தை பாதிக்கக்கூடிய வேற எந்த காய்ச்சல்கள் எல்லாம் என்ன டாக்டர் ஆக்சுவலாக அகேன் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் ஏன்னா நம்ம இப்போ கோவிட் வந்ததுலேருந்து நம்ம பழைய காய்ச்சல்லாம் மறந்துட்டோம் ஸோ இப்போ டெங்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ டெங்கு காய்ச்சலில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து இந்த தட்டணுக்கள் பிளேட்டஸ் குறையிடுது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு மக்களில் வந்து அந்த பீதி இருக்கும் பிளேட்லெட்ஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சாலே வந்து ரொம்ப பயந்துருவாங்க ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் குறையிறது தான் மெயினாக டெங்கு காய்ச்சலில் உண்டாகக்கூடிய ஒரு பிளட்டில் உண்டாகக்கூடிய ஒரு மாற்றம் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தான் அந்த நார்மல் ரேஞ்ச் சொல்லுவாங்க பட் நமக்கு சிம்டம்ஸ் உண்டாகணும் அதாவது ஸ்பான்டேனியஸாக ப்ளீடிங் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ஸ்கின்னில் சின்ன சின்ன ப்ளீடிங் ஸ்பாட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னா பிளேட்லெட்ஸ் ரொம்ப குறையணும் இப்போ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் சொன்னேன் ஒரு லட்சத்துலலாம் எதுவும் ஆகாது ஸோ பிளேட்லெட் கொண்டு ஐம்பதாயிரத்துக்கு குறைஞ்சா தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ளீடிங் ப்ளீடிங்கான சிம்டம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் In fact, doctors generally, when we get worried only when the platelet count goes to less than 30,000. The bleeding kind of symptoms are less than 30,000. What do you think about the dengue? The platelet count is less than 30,000. The dengue count is less than 30,000. The platelet count is less than 30,000. The platelet count is less than 30,000. The dengue count is less than 30,000. The platelet 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 count is less than 30,000. ஸோ அந்த டைமில் ப்ளீடிங் இருந்தாலொழிய இல்லை பிளேட்லெட் கவுண்ட் ரொம்ப குறைஞ்சாலொழிய பிளேட்லெட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஜென்ரலாக டெங்கு காய்ச்சல் வரவங்களுக்கு இந்த பிளேட்லெட் கவுண்ட்டை பார்த்து பிளேட்லெட் கவுண்ட்டை வந்து ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணி எந்த ஒரு சிம்டமும் இல்லைன்னா வந்து தானாகவே அதிகமாகிடும் அப்படி ரொம்ப குறைஞ்சி ப்ளீடிங் எதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பிளேட்லெட் ஏற்றணும் ஸோ டெங்கு காய்ச்சலில் உண்டாக்கூடிய மெயின் ப்ராப்ளம் பிளட்டில் வந்து இந்த லோ பிளேட்லெட்ஸ் ஓகே டாக்டர் இந்த ரத்த உறைதல் அது வந்து மரபு ரீதியாக வருதா இல்லை திடீர்னு கூட இது ஏற்படுமா அதனால் பாதிப்புகள் என்ன இப்போ ஆரம்பத்தில் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரத்தம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடி இட் ஹாஸ் டு ஃப்ளோ ப்ராப்பர்லி ஸோ அந்த ஃப்ளோ கரெக்டாக நம்ம பாடியில் ப்ளட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா வந்து பிளட் வந்து ஃப்ளூயிடாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பிளட் ஃப்ளூயிடாகவே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நமக்கு அடிப்பட்டால் ப்ள ப்ளீடிங் அதிகமாகக்கூடிய தன்மையும் உண்டு ஸோ அது வந்து பிளட் ரத்தம் உறையிறதுக்கான மெக்கானிசமும் நம்ம பாடியில் வேணும் ஸோ ரத்தம் நல்லா ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கும் மெக்கானிசம் வேணும் ரத்தம் வந்து உறையிறதுக்கான மெக்கானிசமும் வேணும் ரெண்டும் நமக்கு வந்து பேலன்ஸில் இருந்ததுன்னா வில் ஹாவ் அ ஹெல்தி ஹெல்தி பிளட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரத்தம் உறையிறது அதிகமாக இந்த ரத்தம் உறையிறதுங்கிறது ஒரு வியாதி எப்போ உண்டாகுனா வந்து தேவையில்லாத இடத்துல ரத்தம் உறையிறதால் ஏதாவது பிரச்சனை வர்றதா அந்த வியாதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீப் வீனஸ் த்ராம்போஸுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நம்மளோட காலில் இருக்கிற ஒரு பிளட் வெசலில் திடீர்னு கிளாட் உண்டாகி கால் வீங்கிறது டீப் வீனஸ் த்ராம்போசஸ் ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த த்ராம்போசிஸ் அதாவது இந்த ரத்தக் கட்டி வந்து திடீர்னு வந்து லங்ஸ்க்கு போய் அவங்களுக்கு மூச்சு திணறி சில பேர் உயிரிழக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி லங்ஸில் வந்து திடீர்னு கிளாட் உங்க உண்டாகிறதுக்கு பேர் பல்மரி எம்பாலிச
இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இப்போ ஒரு சில பேருக்கு வந்து இப்போ ஒரு லாங் ஃப்ளைட் எயிட்டீன் ஹவர் ஃப்ளைட் ட்வெண்ட்டி ஹவர் ஃப்ளைட் அவங்க வந்து காலை இப்படி மடிச்சே வச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து பிளட் ஃப்ளோ இல்லாததால் வீனஸ் ஸ்டேசஸ் அதாவது பிளட் தேங்கி இருக்கிறதால் அங்கே கிளாட் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மரபு ரீதியாக இல்லாத காரணங்கள் இதுதான் மெயின் இதையும் மீறி ஒரு சில பேருக்கு வந்து எந்த ஒரு காரணமே இல்லாமல் இந்த மாதிரி ரத்த கட்டி உண்டாகலாம் அதுக்கு வந்து மரபு ரீதியாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தனியாக ஒரு சில வியாதிகள் உண்டு அது வந்து ஒரு செவன் ஆர் எயிட் ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்கிறதால அந்த வியாதி வரும் ப்ரோட்டீன் எஸ் ப்ரோட்டீன் சி ஆன்டிப்ராமின் த்ரீ அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஏரியா இப்போ யாருக்காவது இந்த மாதிரி ரத்தம் கட்டுதுன்னா வந்து அவங்க ஒரு வேஸ்குலர் சர்ஜன் இல்லை ஒரு ஹெமட்டாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து தேவையான டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி மரபு மூலியமாக வரக்கூடிய வியாதி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்காக ரத்த புற்றுநோய் ஏன் ஏற்படுகிறது இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன மாதிரி நவீன சிகிச்சை எல்லாம் பண்றாங்க டாக்டர் ரத்த புற்றுநோய்ங்கிறது வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா மூணு வகையானது லுக்கீமியா வெள்ளை அணுக்கள் உண்டாக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் மயலோமா அண்ட் லிம்போமா இதுதான் மூணு வகையான புற்றுநோய்கள் ரத்தத்தில் உண்டாகக்கூடிய புற்றுநோய்கள் சில புற்றுநோய்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளியர் ரீசன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லங் கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்மோக்கர் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக டென் சிகரெட்ஸ் பர் டே ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மோக்கிங்க்கும் லங் கேன்சருக்கும் ஒரு கிளியர் அசோசியேஷன் இருக்குது இரத்த புற்றுநோய்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு கிளியர் அசோசியேஷன் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு எதுவும் கிடையாது ஒரு சில பேர் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதிர க கதிர் அணுக்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆனவங்க அவங்கள வந்து ரத்த புற்றுநோய் அதிகமாக பார்க்கலாம் பட் அதை தவிர ஒரு கிளியர் கட் ரீசன் கிடையாது ஸோ ரத்த புற்றுநோய் உண்டாதுன்னா அதுக்கு பல காரணம் ஜெனட்டிக்ஸ் ஓரளவுக்கு லைக் சார் ஜெனட்டிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் அதிகம் ரத்த புற்றுநோய் உண்டாகிறதுக்கு ஸோ இப்போ ரத்த புற்றுநோய்களுக்கு நவீன சிகிச்சை என்னென்னு கேட்டீங்க ஜென்ரலாக வந்து ஒரு புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சைங்கிறது வந்து மெயினாக கீமோ தெரப்பி அதாவது மருந்தால் அந்த புற்றுநோய் வந்து புற்றுநோய் உண்டாக்குற செல்ஸ் அழிக்கிறது கீமோ தெரப்பி எக்ஸ்ரேஸ்னால ட்ரீட் பண்ணுறது ரேடியோ தெரப்பி ஸோ சர்ஜரி ஸோ சர்ஜரி யூஸ்வலாக வந்து ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட புற்றுநோய்க்கு சர்ஜரி வந்து உபயோகத்துக்கு வராது ஏன்னா ரத்தங்கிறதால ரத்தம் நம்ம உடம்பு பூரா இருக்குது ஸோ ஒரு பகுதியை எடுக்க முடியாது இப்போ இப்போ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர்னால் அந்த ப்ரெஸ்ட்டில் உண்டாகக்கூடிய கேன்சர் ஒரு பகுதியில் மாத்திரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரெஸ்ட்டு வந்து மேஸ்டக்டமி அதெல்லாம் பண்ணலாம் ரத்தத்தில் அது மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ ரத்த கேன்சரில் சர்ஜரிக்கு ரோல் கிடையாது மெயின் ரோல் வந்து கீமோ தெரப்பி தான் கீமோ தெரப்பிங்கிறது வந்து கேன்சர் செல்ஸ்க்கு எதிராக தரக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ கேன்சர் செல்ஸ் வந்து ரேப்பிட்லி டிவைடிங் செல்ஸ் ஒரு சின்ன சிறிய டைமில் வந்து அதிகமாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் தான் கேன்சர் செல் ஸோ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கீமோ தெரப்பி வந்து கேன்சர் செல்ஸை தவிர மற்ற செல்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் இந்த கீமோ தெரப்பினால் வர சைடு எஃபெக்ட் நீங்கள் இப்போ வீட்டில் யாராவது தெரிஞ்சவங்க யாராவது கீமோ தெரப்பினாலே பயந்துருவாங்க ஸோ அந்த சைடு எஃபெக்ட்னால் பயப்படுறது தான் மெயின் இஷ்யூ கீமோ தெரப்பியில் இப்போ நவீன முறை ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு புற்றுநோயிலும் வந்து அந்த புற்றுநோய் செல்லுக்கான மெயின் டார்கெட் என்ன ஸோ அந்த கீமோ தெரப்பி வந்து ஒரு கார்பெட் பாம்பிங் மாதிரி எங்கேயோ நம்ம எதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அந்த இடத்த அழிக்கிறது தான் கார்பெட் பாம்பிங் அதுதான் கீமோ தெரப்பி இப்போ நவீன முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டார்கெட்டட் ட்ரீட்மெண்ட் டார்கெட்டட் ட்ரீட்மெண்ட்னால் வந்து இந்த ஒரு புற்றுநோய்க்கு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நம்ம அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ண டார்கெட்டை மாத்திரம் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு மருந்தை உண்டாக்குறது தான் டார்கெட்டட் தெரப்பி ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து நிறைய புது விதமான மெடிசின்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அதுதான் மெயின் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் ட்ரீட்டிங் பிளட் ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் டாக்டர் பிளட் கேன்சரோட சிம்டம்ஸ் என்ன அது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிளட் கேன்சர் வந்து மூணு வகையானது மெயினாக இப்போது லிம்ஃபார்மாங்கிற ஒரு பிளட் கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து லிம்ஃபார்மாங்கிற வந்து லிம்ஃப் நோட்ஸ் அதாவது நினை நீர் கட்டின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ அதில் உண்டாகக்கூடிய கேன்சர் தான் லிம்ஃபார்மா இப்போ நம்ம நீர் கட்டி நீர் கட்டிகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சின்ன சின்ன கட்டி உண்டாகிறது ஸோ அதில் உண்டாகக்கூடிய கேன்சர் தான் லிம்ஃபார்மா ஸோ மெயின் சிம்டம்ஸ் லிம்ஃபார்மாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கட்டி உண்டாகிறது ஸோ அது கழுத்தில் இருக்கலாம் இல்லை ஆக்சில் அக்கில் இருக்கலாம் இல்லை கிராயினில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல
ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அறிகுறி ஸோ வெயிட் லாஸ் ஃபீவர்ஸ் ஸோ ஒரு அன்எக்ஸ்பிளைன் ஃபீவர் இப்போ ஃபீவர்னால் இப்போ சாதாரணமாக நமக்கு ஒரு வைரல் ஃபீவர் மாதிரி வரும் டூ த்ரீ டேஸில் செட்டில் ஆகிடும் லெட்ஸ் எ டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமலே ஃபீவர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நார்மல் டெஸ்ட்டில் எதுவுமே வந்து நமக்கு தெரியலனா அது லிம்ஃபாமாக்கான ஒரு சிம்டமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும்போது நம்ம வந்து இமீடியட்டாக வந்து ஒரு ஹெமட்டாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து என்னென்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் மற்ற இந்த வெள்ளையணுக்கள் உண்டாகக்கூடிய கேன்சர் பேர் லுக்கீமியா அந்த லுக்கீமியாக்கு வந்து மெயின் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லுக்கீமியா ரெண்டு வகையாக ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து அக்யூட் லுக்கீமியான்னு சொல்லுவாங்க அக்யூட் லுக்கீமியாங்கிறது வந்து ஒரு ஒன்று ஒரு சில வாரத்திலே உண்டாகக்கூடிய ஒரு கேன்சர் அக்யூட் லுக்கீமியா க்ரானிக் லுக்கீமியாங்கிறது பல மாத கணக்கில் மெதுவாக உண்டாகக்கூடிய கேன்சர் ஸோ இந்த அக்யூட் லுக்கீமியா இருக்கிறவங்க வந்து ஜெ ஜென்ரலாக வந்து திடீர்னு அவங்களுக்கு ரத்த சோகையினால் உண்டாகக்கூடிய சிம்டம்ஸ்னால் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் இந்த வெள்ள அணுக்களில் உண்டாகிற கேன்சருங்கிறதால பாடி இம்யூனிட்டி குறையிறதால இன்ஃபெக்ஷனால் அவங்க வந்து டாக்டருக்கு டாக்டர்கிட்ட வரலாம் ஸோ சில பேருக்கு வந்து இந்த வெள்ள அணுக்களில் இருக்கிற கேன்சர்னால பிளேட்லெட்ஸ் குறையும் ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் குறையிறதால அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த லுக்கீமியாவுக்கு மெயின் சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸு அனீமியா சிம்டம்ஸ் ப்ளீடிங் சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா லுக்கீமியா சஸ்பெக்ட் பண்ணும் மயலோமாங்கிறது ஒரு வகையான பிளட் சம்மந்தப்பட்ட கேன்சர் மயலோமா வந்து ஒரு பெக்யூலியர் கேன்சர் அது ஸ்லோவாக உருவாகும் பட் பாடியில் மற்ற ஆர்கனெல்லாம் நிறையா அஃபெக்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன்ஸ் இப்போ மயலோமாங்கிற வியாதி நான் மெயினாக கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஒரு சில பேருக்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ரத்த சோகம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அதுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது மயலோமான்னு கண்டுபிடிப்போம் ஒரு சில பேருக்கு எந்த ஒரு காரணம் இல்லாமல் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கும் கிட்னி டிசீஸ் எதுக்கு வந்ததுன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது மயலோமா கண்டுபிடிப்போம் இல்லை இந்த மயலோமா செல்ஸ் வந்து போனையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ போன் ஃப்ராக்சர் ஃப்ராக்சர் வந்து இப்போ நம்ம விழுந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறது இல்லாமல் ஒரு சில பேருக்கு பெத்தலாஜிக்கல் ஃப்ராக்சர் சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு காரணம் இல்லாமல் ஒரு மைனர் ட்ராமாவில் போன்ஸ் எல்லாம் உடையும் ஸோ அதில் கூட நம்ம மயலோமா கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த மூணு வியாதிக்கும் இதுதான் மெயின் அறிகுறி சிபிசி டெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிபிசி டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் சிபிசிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு பிளட் சாம்பிள் எடுத்து ஒரு ஒரு சில வருஷங்கள் முன்னாடிலாம் வந்து அதை வந்து மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நமக்கு பல நவீன மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மெஷினில் வந்து நம்ம இந்த பிளட்டை வந்து உள்ளே வந்து ஒரு டியூப் மூலியமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துடும் இப்போ சிகப்பணுக்களோட நம்பர் என்ன சிகப்பணுக்கள் சரியாக வேலை செய்தா இல்லை சிகப்பணுக்களில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கரெக்டாக இருக்கா சிகப்பணுக்களோட சைஸ் என்ன வெள்ள அணுக்கள் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா வெள்ள அணுக்களில் வந்து நாலு ஐந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெள்ள அணுக்கள் அதோட ப்ரொப்போர்ஷன் கரெக்டாக இருக்கா பிளேட்லெட்ஸ் அதாவது தட்டணுக்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் தரக்கூடிய டெஸ்ட்டு தான் வந்து சிபிசி இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் சிம்பிள் டெஸ்ட் வி நீட் ஓன்லி அபவுட் ஒரு த்ரீ எம்எல் ஆஃப் பிளட் அண்ட் அதில் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நமக்கு ஒரு க்ளூ கிடைக்கும் இப்போ சிகப்பணுக்கள் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ஒரு சில பேரமீட்டர்ஸ் டாக்டர் பார்க்கும்போது தெரியும் ஓ இது வந்து சிம்பிள் அயன் டெஃபிஷியன்சி இல்லை இவங்களுக்கு வந்து சிகப்பணுக்கள் மட்டும் கம்மியாக இல்லை வெள்ளை அணுக்களும் கம்மியாக இருக்குது பிளேட்லெட்ஸும் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி பேஷண்ட் வந்து ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட் தான் சிபிசி ஆனால் சிபிசி இக்னோர் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப தெளிவான பதிலாக கொடுத்தீங்க டாக்டர் அண்ட் பிளட் பாய்சனிங் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அது எதுனால் ஏற்படுது அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன பிளட் பாய்சனிங் வந்து ஒரு ரொம்ப கலோக்கியல் டேர்ம் அது பிளட்டில் பாய்சன் இருக்கிறது பிளட் பாய்சனிங் வெரி ஆப்வியஸ் ஆன்சர் இஸ் யாராவது பாய்சன் இன்ஜஸ்ட் பண்ணி பிளட்டில் பாய்சன் இருக்கிறது தான் பிளட் பாய்சனிங் பட் ஜென்ரலாக பிளட் பாய்சனிங் சொல்லும்போது நம்ம ஒரு ஒரு லே மேன் பிளட் பிளட் பாய்சனிங் சொல்லும்போது ஐ திங்க் தே ஆல்வேஸ் மீன் அந்த செப்சிஸ் செப்டிசீமியா அதாவது பிளட் ஸ்ட்ரீம் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு லோக்கலைஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு பஸ்ஸு ஃபார்ம் ஆகி லோக்கலைஸ்ட் ஏரியா இருக்கிறது லோக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதே பாக்டீரியா வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமில் போயிடுச்சு பிளட்டில் போயிடுச்சுன்னா அதுதான் பிளட் ஸ்ட்ரீம் இன்ஃபெக்ஷன் செப்டி சீமியாங்கிறது அதை தான் வந்து ஐ திங்க் நம்ம ஊரில் வந்து மக்கள் வந்து காமனாக வந்து பிளட் பாய்சனிங் ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு வியாதியை
ஸோ அவங்களே வந்து இந்த இரத்த சொகை டியூ டு அயன் டெஃபிஷன்ஸ் இரும்பு சத்து குறைகிறதால வரக்கூடிய இரத்த சொகை காமன் ஸோ இதுதான் வந்து ஹெமட்டாலஜியில் வந்து மெயினாக இப்போ பெண்களுக்காக பிரத்யேகமான வியாதினா வந்து இதுதான் எல்லாருமே வந்து தி ஹேவ் டு ரெக்கக்னைஸ் ஏர்லி இது எதுனாலனா வந்து நம்ம பாடியில் பிளட் உண்டாகிறதுக்கு மற்ற சத்து கூடவே அயன் சத்தும் இரும்பு சத்தும் தேவைப்படும் இப்போ விமன் அடலசன் கேர்ள்னால் அவங்க தே ஸ்டார்ட் டு ஹேவ் மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிமாண்ட் ஸோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அயன் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த அயன் கம்மியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அனிமியாக ஈஸியாக வரும் யங் மேல் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அடலசன் கேர்ள்ஸில் அயன் டெஃபிஷியன்ஸ் அனிமியாக கம்மி அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சி இஸ் அ பிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் ஆன் த உமன் ஏன்னா இந்த அயன் சத்து வந்து அவங்களுக்கும் ஹீமோகுளோபின் உண்டாகிறதுக்காக அயன் வேணும் ப்ளஸ் குழந்தைக்கும் வந்து ஹீமோகுளோபின் உண்டாகிறதுக்காக அயன் வேணும் ஸோ அடிக்குவேட்டாக அயன் ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா அனிமியாக உண்டாகும் ஸோ பெண்களுக்கான ஹெமட்டாலஜி இல்ல பெண்களுக்காக பிரத்யேகமான வியாதினா இந்த இரும்பு சத்துனால குறையக்கூடிய ரத்த சோகை தான் டாக்டர் இப்போ அயன் டெஃபிஷியன்சினால ஏற்படுற பிரச்சனைகள் சொன்னீங்க அயன் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுமா பெண்களுக்கு அகைன் அது பெண்களுக்கு இல்லை எல்லாருக்குமே அந்த அயன் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதால ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரலாம் ஒரு ரேர் டிசீஸ் இருக்கு ஹீமோக்ரமட்டோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம ஊரில் ரொம்ப கம்மி வெளிநாடுல அதிகம் எஸ் காக்கேஷன்ஸ் வெள்ளக்காரங்களும் அதிகம் ஹீமோக்ரமட்டோசிஸ்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம பிளட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற அயனை வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் அது வந்து நம்ம பாடியில் வந்து வெரி வெல் ரெகுலேட்டட் இவ்வளோ தான் நமக்கு வேணும் அவ்வளோ தான் அப்சார்ப் பண்ணிட்டு மீறி வந்து ஃபீஸிஸில் வந்துடும் மலத்தில் வந்துடும் ஸோ அதுதான் வந்து நார்மல் பேலன்ஸ் அதில் ஒரு ஜெனட்டிக் வியாதி இருக்குது ஹீமோக்ரமட்டோசிஸ்னு அதில் ஏதாவது அதில் உண்டாகிற ப்ராப்ளம்னால என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த அயன் வந்து அதிகமாக அப்சார்ப் ஆகும் நம்ம பாடியில் அயன் அதிகமாக இருந்தால் அதை வெளியேற்றக்கூடிய மெக்கனிசமே கிடையாது ஸோ இந்த அயன் அதிகமாக வரக்கூடிய அயன் வந்து நம்ம பாடியில் பல ஆர்கனில் டெபாசிட் ஆகும் லிவரில் பிட்யூட்ரின்னு சொல்லுவாங்க பிரெயினில் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது அந்த ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவரில் அதிகமாக அயன் இருந்துச்சுன்னா லிவர் லிவர் வந்து பழுதடைஞ்சு போய் லிவர் ஃபெயிலியர் வரலாம் பிட்யூட்ரியில் ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஹார்மோன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம் பட் இது ஒரு ரேர் டிசீஸ் பட் நம்ம ஊரில் இதை எங்கே நிறையா பார்ப்போம்னா வந்து இப்போ குழந்தைகள் வந்து தேலசிமியான்னு ஒரு வியாதி இருக்குது தலசிமியாவில் பர த தலசிமியாக இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து சின்ன கொ குழந்தை பருவத்துலேருந்தே வந்து ரெகுலராக பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு தடவை நம்ம வந்து பிளட்டு பேக் ஏற்றும்போது நம்ம அயனும் ஏற்றுறோம் ஸோ அந்த அயனை வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணக்கூடிய மெக்கனிசம் யாருக்குமே நமக்கு பாடியில் கிடையாது ஸோ அந்த அயன் அதிகமாக அவங்களுக்கு பாடியில் பல விதமான டேமேஜ் வரலாம் ஸோ ஜென்ரலாக தலசிமியா பார்க்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் தான் மெயினாக பீடியாட்ரிக் ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அயன் லெவலை ரெகுலராக செக் பண்ணி அயன் அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய மருந்துலாம் இருக்குது அயன் கீலேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து அந்த அயன் லெவலை கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்து அந்த பாடியில் டேமேஜ் வராமல் பார்த்துக்குவாங்க ஸோ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ அயன் அதிகமாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான் லைக் செல்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் அயன் அதிகமாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான் டாக்டர் இந்த பிளாஸ்மா செல் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் பிளாஸ்மா செல் டிசார்டருங்கிறது மெயினாக நம்ம பார்க்குறது மயலோமாங்கிற ஒரு விதமான புற்றுநோய் ஸோ பிளாஸ்மா செல்ஸுங்கிறது ஒரு விதமான வெள்ளை அணுக்கள் தான் அது நார்மலாக நம்ம பிளட்டில் பார்க்க முடியாது போன் மேரோ அதாவது எலும்பு மஜ்ஜையில் இருக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் செல்ஸ் பார்த்தோம்னா அதில் ஃபைவ் பர்சன்ட் பிளாஸ்மா செல்ஸ் இருக்கும் பிளாஸ்மா செல்ஸோட மெயின் வேலை என்னென்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பற்றி பேசணும் இல்லைங்களா நோய் எதிர்ப்புக்கு வந்து செல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நோய் எதிர்ப்புக்கு ப்ரோட்டீனும் தேவைப்படும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய செல் தான் பிளாஸ்மா செல் அந்த பிளாஸ்மா செல்லில் புற்றுநோய் உண்டாச்சுன்னா அதுதான் பிளாஸ்மா செல் டிசார்டர் பிளாஸ்மா செல் மயலோமான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிளாஸ்மா செல்லில் புற்றுநோய் உண்டாச்சுன்னா இந்த ப்ரோட்டீன் லெவல்ஸ் அதிகமாகும் ப்ரோட்டீன் லெவல் அதிகமாகச்சுன்னா வந்து பிளட் ஃப்ளோ நல்லா இருக்காது நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி விஸ்காசிட்டி அதிகமாகும் அதை தவிர ஹீமோக்ளோபின் அந்த நார்மலாக வேலை செய்யக்கூடிய எலும்பு மஜ்ஜையில் வெறும் இந்த அப்நார்மல் செல்ஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நார்மல் வேலை கம்மியாகிடும் ஸோ நார்மல் வேலை கம்மியாகிறதால ஹீமோக்ளோபின் குறையலாம் பிளேட்லெட்ஸ் குறையலாம் அனிமியாக உண்டாகலாம் அதை தவிர இந்த இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அப்நார்மல் ப்ரோட்டீன் கிட்னியால் செக் கிட்னியால் ஃபில்டர் பண்ண முடியாது ப்ரோட்டீனை ஃபில்டர் பண்ணக்கூடியது வந்து கிட்னி தான் ஸோ கிட்னியால் ஃபில்டர் பண்ணாதால் கிட்னி ஃபெயிலியர் உண்டாகலாம் அத
கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த மெடிசினால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ இருக்கிற ஒரு ஆவரேஜ் மயிலம் பேஷண்ட் செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது டாக்டர் ரொம்ப அருமையாக ரத்தத்தை பற்றின பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும் சொன்னீங்க ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் வந்து நம்ம பிளட்டை வந்து எப்படி ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும் ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கணும்னா வந்து நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கணும் அதுக்கு சரியான நியூட்ரிஷன் ஸோ இப்போ அயன் டெஃபிஷியன்ஸ் அனிமியை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒரு வெல் பேலன்ஸ்ட் டயட் சாப்பிட்ணும் ஸோ அயன் இரும்பு சத்து கரெக்டாக இருக்கணும்னா நம்ம பாடியில் வெஜிடேரியன்ஸும் நான் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் இரும்பு சத்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து வி ஹேவ் டு டேக் அ ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் டு பி அயன் ரிச் அயன் ரிச் ஃபுட் நிறைய எடுக்கணும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் தால்ஸ் அந்த மாதிரி பல வகையான ஒரு காம்போசிட் டயட் எடுத்து நம்மளோட பாடியில் வந்து அயன் லெவல்ஸும் மற்ற நியூட்ரியன் லெவல்ஸும் நல்லா வச்சுருந்து நம்ம ஹீமோக்ளோபின் ஒயிட் செல்கான் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மலாக வச்சுக்கணும் ஷுட் மெயின்டைன் அ ஹெல்தி பிளட் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் மெசேஜ் செகண்ட் மெசேஜ் வந்து நம்ம பிளட் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வந்து அந்த சிபிசிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு ஒரு ரெகுலராக இப்போ நம்ம ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கிறோங்கிறது வந்து ஒரு இப்போ வந்து ரெகுலராக நம்ம நிறைய பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து எல்லா ஹெல்த் செக்அப்லேயும் வந்து ஒரு சிபிசிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டோட ரிப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டை கேர்ஃபுல்லாக நீங்களும் பார்க்கணும் உங்கள் டாக்டரும் பார்க்கணும் ஹீமோக்ளோபின் குறவாக இருக்குது ஒயிட் செல் கவுண்ட் குறவாக இருக்குது இல்லை ஒயிட் செல் கவுண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு சினிஸ்டர் ஒரு பயங்கரமான காரணம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஒரு காரணம் இருக்கணும் ஸோ அஸ் அ பேஷண்ட் வந்து எனக்கு ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குன்னா ஏன் டாக்டர் எனக்கு ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குது என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவாக எந்த ஒரு அப்டமாலிட்டி நம்ம பிளட் கவுண்ட்டில் இருந்தாலும் அது எதுனாலன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்மளோட ஓன் ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷ்னர் இல்லை ஒரு ஹெமட்டாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய மெயின் டேக் ஹோம் மெசேஜ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இப்போ கொரோனாவை பற்றி நிறையா பேசுகிறோம் ஸோ இப்போது கொரோனா சமயத்தில் வந்து பிளட் டோனர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாங்க ஏன்னா ஒரு பயம் பிளட்னால் வந்து கொரோனா பிளட் டொனேஷனால் கொரோனா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிடுவோமான்னு இப்போ நமக்கு ஒரு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்தவங்க மற்றபடி ஹெல்தியாக இருந்தாங்கன்னா இருபத்தி எட்டு நாளுக்கு அப்புறம் பிளட் டொனேஷன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கொரோனா வேக்சின் போட்டுக்கிட்டவங்க பதினாலு நாள் கழித்து பிளட் டொனேஷன் பண்ணலாம் அப்படியே சந்தேகம் வந்தாலும் நீங்கள் ஒரு நல்ல பிளட் பேங்க் போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற டாக்டர் வந்து உங்கள் சந்தேகத்தில் தீர்த்துருவாங்க மெயின் இஷ்யூ என்னென்னா நமக்கு இந்த கொரோனா டைமில் பிளட் டொனேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இன்னமும் வி ஹவ் நாட் ரெக்கவர்ட் ஸோ அதனால் நம்ம நிறைய எசென்ஷியல் சர்ஜரிஸ்லாம் வந்து டிலே ஆகக்கூடிய ஒரு நிலமை கூட உண்டாச்சு ஸோ அது தேர்ட் மெசேஜ் So, you can donate blood after corona infection and corona vaccination. Thank you, Doctor. If you have any questions about the rest of the world, you can get a lot of questions. You can get a gift hamper for your guests. Levista Instant Coffee is a gift hamper. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about Rakesh and Maripriya. This is Vanakam Tamil. I'm going to talk to you about Pumex Western Reef. Levista Instant Coffee.